okay welcome to this lecture in this lecture we will discuss about red cell indices uh, this topic is very important when we talk about uh, complete blood count uh, cbc jab bhi hum cbc ka test perform karte hain to uske andar uh, jo red cell indices hote hain ye bahut zyada important hote hain aur is lecture ke andar in this lecture we will discuss about uh, red cell what are red cell and then we will see uh, the different parameter that are used uh, to evaluate the patients Uh, especially uh, in case of anemia and polycythemia anemia or polycythemia ke andar jo red cell se relevant jo parameter hote hain like mcv hai mch hai mchc hai ya rdw hai in sare parameters ko bhi hum is lecture ke andar dekhenge to sabse pehle hum red cell ke bare mein discuss karte hain first of all uh, we will discuss about red cell uh, red, what are red cell mature red cell is a circular ye circular hote hain biconcave disc uh, containing हीमोग्लोबिन और ये बाइकन के डिस्क होती है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होती है एंड इज बाउंड बाय द सेल मेम्ब्रेन और ये बाउंड होते हैं किससे सेल मेम्ब्रेन से ऑन ए पेरिफेरल ब्लड स्मियर दे अपीयर एज पे रेड सेल इनका जो कलर अगर हम पेरिफेरल ब्लड स्मियर के अंदर हम रेड ब्लड सेल को देखें तो इनका कलर कौन सा पेल होता है पे रेड सेल्स होते हैं और इसके अलावा जो वन थर्ड पोर्शन है जो सेंट्रल वन थर्ड पोर्शन होता है रेड ब्लड सेल का वो भी पेलर होता है वेयर द अपर एंड लोअर मेम्ब्रेन सरफेस क्लोजली मीट अब इसके सेंटर के अंदर जो इसकी अपर और लोअर जो मेम्ब्रेन होती है वो एक दूसरे को क्लोजली मीट कर रही होती है एडवांटेज ऑफ द करेक्टरिस्टिक मार्कोलॉजी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स आर अगर हम रेड ब्लड सेल की मार्कोलॉजी की बेस के ऊपर इसके हम करेक्टरिस्टिक्स uh, को देखें तो ये दो तरह के होते हैं रेड ब्लड सेल हमारे पास दो तरह के होते हैं एक यंग होते हैं एक एजड होते हैं जो यंग रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो क्वाइट फ्लेक्सिबल होते हैं हेल्दी रेड सेल्स भी इनको कहते हैं ये क्वाइट फ्लेक्सिबल होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं और इसके अलावा हाईली डिफॉर्मेबल होते हैं कि इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है या इनकी जो शेप होती है रेड ब्लड सेल की जो यंग रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी उसके अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नैरो कैपल बर्ड्स होते हैं उनके अंदर से ये इजिली गुजर जाते हैं और आफ्टर पासिंग थ्रू द नैरो कैपल बर्ड्स तो उसके बाद क्या होता है कि ये अपनी जो रीजनल या नॉर्मल शेप होती है उसको रीगेन कर लेते हैं और इसके अलावा ये प्रोवाइड्स ग्रेटर सरफेस एरिया कंपेयर टू वॉल्यूम विच अलाउज कंसिडरेबल अल्ट्रेशन इन द सेल वॉल्यूम दस दे कैन रेजिस्ट हिमोलिस टू सर्टेन एक्सटेंट अब ये तो था जो यंग आरबीसी और जो इसके बरक्स एज कंपेयर टू यंग आरबीसी एजड आरबीसी आर लेस फ्लेक्सीबल मोर रिजेड एंड लेस डिफॉर्मेबल और इनकी जो शेप के अंदर जो वेरिएशन वो इतनी ज्यादा नहीं होती जो कि जो यंग आरबीसी होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है एंड आर रिमूव फ्रॉम द सर्कुलेशन इन दिन जो सप्लीन होता है इसके अंदर एटिकुलर एंडोथिलियर सिस्टम मौजूद होता है जो क्या करता है जो आरबीसी एजड आरबीसी या ओल्ड आरबीसी होते हैं उनको उनकी उनको इनके ब्रेक डाउन कर देता है जिससे क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो एजड आरबीसी होते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है ब्लड सर्कुलेशन से अगर हम इसकी शेप की बात करें तो सेल सल्फर मेम्ब्रेन होती है जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया साइटोप्लाज्म कंटेन हीमोग्लोबिन इसके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होती है हीमोग्लोबिन क्या करती है ये ऑक्सीजन को कैरी करती है जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उन जहां पे ग्रोथ हो रही होती है वहां पर इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है राइट right साइड के ऊपर आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म कंटेन इसके अंदर कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और इसकी जो शेप होती है बाइकन के डिस्क शेप होती है बाई कनकेव जो डिस्क शेप होती है ये आरबीसी का जो मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन की जो ऑब्जॉर्बन है वो मैक्सिमम हो सकती है इसके अलावा अगर हम रेड ब्लड सेल के साइज की बात करें तो इसका जो साइज नॉर्मल साइज होता है वो सिक्स पॉइंट सेवन टू सेवन पॉइंट सेवन माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है और जो नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज फ्रॉम वन टेन टू वन ट्वेंटी डेज होता है ये आफ्टर वन टेन टू वन ट्वेंटी डेज जो है आरबीसी जो डिग्रेड हो जाते हैं सप्लीन के अंदर नो वी विल डिस्कस अबाउट रेड सेल इंडिसेस अब जो रेड सेल इंडिसेस है हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन सबसे पहले है मेट्रोक्राइटा देन मीन सेल वॉल्यूम मीन सेल हीमोग्लोबिन मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन एंड द लास्ट वन इज रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट अब ये जो सारे पैरामीटर हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को देखेंगे देन हम इनके जो यूनिट्स हैं उनको उसके बाद हम इनके जो फार्मूला है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं इनको कैलकुलेट करते हैं और तो लास्ट जो फोर्थ नंबर पे हम हर किसी का जो इसकी एग्जांपल के थ्रू जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं मेट्रोक्राइट 
हेमेटोक्राइट क्या आता है इसको इसका जो सेकंड नेम है वो पैक पैक सेल वॉल्यूम भी इसको कहते हैं वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कि टोटल वॉल्यूम जो ब्लड का है उसके अंदर जो ब्लड रेड ब्लड सेल्स का आरबीसी का जो वॉल्यूम है वो कितना है वो वॉल्यूम कहलाता है हेमेटोक्राइट या पैक सेल वॉल्यूम इसका यूनिट क्या है इसको परसेंटेज के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हेमेटोक्राइट या पैक सेल वॉल्यूम पीसीवी और एससीटी दोनों को हम परसेंटेज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इनका फार्मूला क्या है एससीटी जो है इज इक्वल टू प्लाज्मा वॉल्यूम माइनस टोटल ब्लड वॉल्यूम अगर हम टोटल ब्लड वॉल्यूम में से प्लाज्मा वॉल्यूम को माइनस करें तो रिमेनिंग जो हमारे पास जो पोर्शन बचता है वो कौन सा आता है हेमेटोक्राइट दैट इज कॉल्ड हेमेटोक्राइट जो परसेंटेज आएगी वो किसकी आएगी हेमेटोक्राइट की रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम सपोज कर लें कि ये थ्री डायग्राम दिखाई गई हैं एक नॉर्मल है सेकंड वन इज द एग्जांपल ऑफ अनीमिया एंड द थर्ड वन इज एग्जांपल ऑफ पोलिसाइथीमिया हम नॉर्मल केस के अंदर क्या होता है कि सपोज के ये हमारा टोटल ब्लड वॉल्यूम है जिस तरह ये डायग्राम के अंदर शो करा है यहाँ से लेके ये टोटल ब्लड वॉल्यूम है और इसके अंदर यहाँ तक जो बुफे कोट इंक्लूडिंग प्लाज्मा प्लाज्मा प्लस बुफे कोट जो है ये जो हमारा वॉल्यूम है अदर देन रेड ब्लड सेल जो आरबीसी का वॉल्यूम है वो यहां से लेकर यहां तक है तो इसलिए अब ये जो वॉल्यूम है दैट इज कॉल्ड हेमेटोक्राइट कि कितने परसेंट आप टोटल में से जब हम प्लाज्मा और बुफे कोड का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग होगा वो हमारे पास हेमेटोक्राइट होगा अब अनिमिया के केस के अंदर अच्छा कीप इन माइंड दैट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या होता है कि जैसे ही रेड ब्लड सेल का नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इज इंक्रीज इन द ब्लड सर्कुलेशन तो वो भी बढ़ जाती है तो अब इसी तरह अगर आरबीसी का नंबर डिक्रीज होंगे तो हेमेटोक्राइट की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी अनिमिया के केस के अंदर क्या होता है कि आरबीसी का जो नंबर ऑफ आरबीसी है वो डिक्रीज हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हेमेटोक्राइट की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है और पोलिसाइथीमिया के केस के अंदर क्या होता है कि आरबीसी की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है या पोलिसाइथीम या वीरा की अगर हम बात करें तो उसके अंदर मालिकुलर लेवल के ऊपर क्या होता है म्यूटेशन होते हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसी की जो प्रोडक्शन है वो कॉन्टीन्यूसली होती रहती है जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आरबीसी की जो वैल्यूज होती है नंबर ऑफ आरबीसी है वो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर बढ़ जाते हैं तो जिससे क्या होता है हेमेटोक्राइट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है तो ये तो था हेमेटोक्राइट अब सेकेंड जो है वो मीन सेल वॉल्यूम है मीन सेल वॉल्यूम मीन के एवरेज वॉल्यूम ऑफ द रेड ब्लड सेल कि ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जितने भी आरबीसी मौजूद हैं किसी का वॉल्यूम ज्यादा होगा किसी का कम होगा तो एवरेज जो वॉल्यूम है एक साल का वो कितना होगा वो कहलाता है मीन सेल वॉल्यूम इसका यूनिट क्या फैमटोलीटर फैमटोलीटर इज इक्वल टू टेन रेज की पावर माइनस फिफ्टीन पर लीटर तो ये इसके इक्वल होता है ये इसका फैमटोलीटर इसका यूनिट है जो वॉल्यूम है वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं लीटर के अंदर तो इसलिए इसका जो वॉल्यूम है मीन सेल वॉल्यूम अगर हम आरबीसी के वॉल्यूम की बात करें तो वहां पे हम फेमटोलीटर का यूनिट यूज करेंगे अब इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है अगर हमारे पास हेमेटोक्रेट की वैल्यू मौजूद है और सेकंड नंबर पे नंबर ऑफ आरबीसी मौजूद है तो देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ मीन सेल वॉल्यूम अब इसके अलावा अब हम सपोज कर लें कि हमारे पास एक ब्लड सैंपल था उसके जो हेमेटोक्रेट की वैल्यू वो फोर्टी थी और इसके जो नंबर ऑफ आरबीसी से वो 4.2 थे तो अब इसके जो अमीन सेल वॉल्यूम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 100 फैमटो लीटर कि इसके जो एक सेल का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा अग, अब अब मेटोक्रेट क्या है कि टोटल ब्लड के अंदर कितने परसेंट जो है वो आरबीसी का वॉल्यूम है ये टोटल वॉल्यूम है आरबीसी का टोटल वॉल्यूम कितना फोर्टी और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आरबीसी कितने वो है फोर पॉइंट डेज पावर ट्वेल्व पर लीटर अब जो है अब टोटल वॉल्यूम में से टोटल नंबर ऑफ आरबीसी से जब डिवाइड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय टेन तो देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ईच 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 आरबीसी जो हर आरबीसी के जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू हमें अटेन हो जाएगी उसको हम हासिल कर लेंगे वो कितनी है हंड्रेड फैमटोलीटर द थर्ड नंबर पे है मीन सेल हिमोग्लोबन जिस तरह मीन सेल वॉल्यूम के अंदर क्या था कि जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जितने भी आरबीसी मौजूद हैं उनके डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं और एवरेज जो है एक सेल का कितना वॉल्यूम है वो था मीन सेल वॉल्यूम और सेम हियर इन केस ऑफ मीन सेल हीमोग्लोबिन के हमारी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जितने भी आरबीसी सर्कुलेट मूवमेंट कर रहे हैं सर्कुलेट कर रहे हैं 
उनके एक आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन की जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी है एवरेज कंसेंट्रेशन कितनी है एक आरबीसी के अंदर उसको हम आ, कहते हैं एवरेज कंटेंट मास ऑफ हीमोग्लोबिन पर रेड सेल दैट इज कॉल्ड मीन सेल हीमोग्लोबिन इसका यूनिट क्या है जो कंसेंट्रेशन होती है या मास होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम के अंदर तो इसलिए इसका यूनिट होगा पिकोग्राम दैट इज इक्वल टू टेन रेज पावर माइनस ट्वेल्व ग्राम जो वॉल्यूम होता है उसको हम लीटर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए मीन सेल वॉल्यूम का जो यूनिट था वो फैमटो लीटर था और जो मीन सेल हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन इज ए कंसेंट्रेशन और मास सो वी रिप्रेजेंट द मीन सेल हीमोग्लोबिन इन पिकोग्राम तो इस ये जो डिफरेंस है ये आपने जहन में रखना मीन सेल हीमोग्लोबिन को फार्मूला क्या है अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन की वैल्यू मौजूद है और टोटल नंबर ऑफ आरबीसी मौजूद है और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टेन से तो देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ मीन सेल हीमोग्लोबिन तो मीन सेल सपोज करें कि हीमोग्लोबिन की वैल्यू जो है वो ट्वेल्व पॉइंट फाइव ग्राम पर डेसी लीटर है और उसके अलावा नंबर ऑफ आरबीसी आरबीसी जो है वो फोर पॉइंट वन है और इंटू टेन रेज इंटू टेन देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ थर्टी पॉइंट फाइव पीकोग्राम थर्टी पॉइंट फाइव पीकोग्राम मीन्स कि जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो आरबीसी मौजूद हैं उनका एक आरबीसी का एवरेज जो हीमोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन है वो है थर्टी पॉइंट फाइव पीकोग्राम अब हम चलते हैं मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन मीन के इसके अंदर हमारे पास एक यूनिट है एक डेसी के अंदर जितने भी आरबीसी मौजूद हैं एक डेसी के अंदर जितने भी आरबीसी मौजूद हैं उनके अंदर कितने ग्राम जो है वो हीमोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन है जो एवरेज कंसेंट्रेशन वो कितनी है दैट इज कॉल मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन एवरेज कंसेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ए गिवन सैंपल ऑफ पैक सेल पैक रेड सेल्स इसका यूनिट क्या है ग्राम पर डेसी लीटर एक डेसी लीटर के अंदर कितने ग्राम जो है वो हीमोग्लोबिन मौजूद है मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन का फार्मूला क्या है हीमोग्लोबिन इंटू टेन मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय सपोज करेंगे हमारे पास हीमोग्लोबिन की वैल्यू वो 12.5 है इसको हम मल्टीप्लाई बाय करेंगे uh, 100 से एंड देन डिवाइडेड बाय 37 देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ऑफ मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 34 ग्राम पर डेसीलीटर इट मींस के वन डेसीलीटर ऑफ ब्लड वन डेसीलीटर ऑफ ब्लड कंटेन थर्टी ग्राम हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन कि एक डेसी के अंदर कितने आगे कि 34 ग्राम जो है वो कंसेंट्रेशन मौजूद है देन द लास्ट वन इज रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट इट इज ए क्वांटिटेटिव मयस ऑफ अनिसोसाइटोस अनिसोसाइटोस क्या होती है कि जो शेप्स के अंदर जो साइज के अंदर सॉरी जो वेरिएशन होती है अनइक्वल इन ऑफ रेड ब्लड सेल साइज दैट इज कॉल्ड अनिसोसाइटोस तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जितने भी आरबीसी मौजूद हैं उनके अंदर कितने आरबीसी ऐसे हैं जिनकी जो मॉर्फोलॉजी है या जो साइज है वो वेरी है कि वो नॉर्मल नहीं है कितने साइज हैं जिनका अब नॉर्मल साइज है वो जो परसेंट इसको हम परसेंटेज के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आरबीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ आरबीसी में से कितने परसेंट जो आरबीसी हैं जिनका साइज अब है दैट इज कार रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं अब ये कुछ इनकी नॉर्मल वैल्यूज थी जो रेड सेल जो काउंट है एट बर्थ इनकी वैल्यूज कितनी है और मेल के अंदर कितनी है फीमेल के अंदर कितनी है 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर जो है वो मेल के अंदर होती है 3.8 टू 4.8 जो है वो फीमेल के अंदर होती है जो आरबीसी का जो काउंट है सेम है जो हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन है वो थर्टी टू सेवनटीन ग्राम पर डेसी होती है मेल के अंदर और ट्वेल्व टू फिफ्टीन ग्राम पर डेसी फीमेल के अंदर और जो पैक सेल वॉल्यूम है या हेमेटोक्रेट है इसकी वैल्यू मेल के अंदर फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट होती है और फीमेल के अंदर थर्टी सिक्स टू फोर्टी सिक्स परसेंट होती है अब यहाँ पे आप देखें कि जो रेड सेल है वो मेल के अंदर ज्यादा होता है फीमेल के अंदर कम होता है तो जिसकी बेस पे अब ये नंबर ऑफ आरबीसी अगर कम होंगे तो जितने बाकी पैरामीटर इनकी वैल्यूज भी डिक्रीज हो जाएंगी तो इसलिए उसके बाद जो रेटिक काउंट है वो 1.2 टू 4.0 परसेंट है 0.5 टू 2.5 परसेंट मेल के अंदर है और 0.5 पॉइंट टू टू जो है फीमेल के अंदर है कीप इन माइंड दैट जो रेड सेल एंडिस की वैल्यूज जितनी भी है वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर सेम होती है इनके अंदर कोई ऐसा वेरिएशन नहीं होता अगर हम मीन सेल वॉल्यूम की बात करें तो 82 टू 100 फैमटोलीटर मेल के अंदर और इतना ही फीमेल के अंदर होता है 
मीन सेल हीमोग्लोबिन भी ऐसी है ट्वेंटी सेवन टू थर्टी टू पीकोग्राम जो है मेल के अंदर होता है और ट्वेंटी सेवन टू थर्टी टू पीकोग्राम ही फीमेल के अंदर होता है मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन जो है वो थर्टी वन टू थर्टी फाइव ग्राम पर डेसी लीटर होता है और सेम इन फीमेल और रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विर्थ जो है वो अलेवन अलेवन पॉइंट फाइव टू फोर्टीन पॉइंट जीरो परसेंट होता है मेल के अंदर और सेम वैल्यू जो है फीमेल के अंदर होती है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गुड बाय टेक केयर